ये उन दिनों की बात है ये उन की बात है जब ईश्क सच्चा हुआ करता था ये उन दिनों की बात है जब ईश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे अच्छी है क्या अच्छी है भाई आज की कविता तू क्या समझा अबे यार <laughs> ओ ना ना। हाँ। क्या हुआ क्या हुआ है तुझे कब से बुला रही हूँ कोई जवाब ही नहीं है कुछ हुआ है क्या तेरे साथ बता कुछ भी तो नहीं तो फिर ये क्या लिखा है तूने उठी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए ढाई आखिर प्रेम का बड़े से पंडित हो ये मैंने कब लिखा अभी तो लिखा तूने कबीर जी का ये दोहा तो बचपन से बहुत बार पढ़ा था पर उस दिन अचानक मैंने क्यों लिखा और कैसे याद आया मुझे नहीं पता ये क, 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 कबीर जी का दोहा है इस इसमें क्या है तू नहीं समझेगी जहाँ भी जिस बात में भी प्रेम हो उसे मैं तुरंत समझ जाती हूँ पर आज तूने ये क्यों लिखा अब वो बचपन से पढ़ते आई ना ये सब पापा किताबें घर जो ले आते थे लाइब्रेरियन है ना तेरे सर राकेश और मेरे पापा इसलिए अरे भैया आगे जाने को चलो भाई आगे बढ़ो अरे क्या अगली अमावस्या को दूरोगे मुहूर्त निकाल के एक मिनट भाई साहब बस को रुकने तो दो अरे क्योंकि एक एक मिनट कीमती होता है जीवन का तुम जैसे को जैसे ही भारत देश पीछे रह गया है और अमेरिका चांद पर निकल गया है चलो हटो जाने दो अरे तुम्हें चांद पे पहुँचते हैं क्या अहमदाबाद बस हमारे भारत के लोगों से यही करवा लो है जबान चलवाना और तो कुछ आता ही नहीं है अब चलो हटो मुझे टाइम नहीं है यार झगड़ा करने का चलो हटो भाई साहब आपका रुमाल गिर हाँ गिर गया तो तुम्हारा रुमाल तो नहीं गिरा ना तुम्हारा रुमाल क्या गिरेगा यार तुम तो खुद ही गिरे हुए आदमी हो चलो हटो जाने दो क्या कहा आपने हाँ सही कहा मैंने ये है मेरे पापा राकेश महेश्वरी हमारे प्यारे बेचारे पापा चौबीस घंटे लड़ाई के मूड में सदा तैनात रहते हैं इनको पोस्टमैन ऐसी लेके पी तक सबसे किसी न किसी बात की शिकायत रहती है। चलो बस अरे रुको तो रास्ते पे जाम लगा के रखा है बात समझ में नहीं आती क्या अब घूर घूर के क्या देख रहे हो जान लोगे मेरी चलो तो निकले से। अर्जुन आइए माँ जी आराम से संभाल के मारे ट्रॉफी संभाल के जीते रहो बेटा जी माँ जी अरे माता जी क्या करेगा जी के ये अपनी ट्रॉफी तक को संभाल नहीं पाता है ये पहले नंबर की ट्रॉफी मिली है मेरे बेटे को पहले नंबर का मतलब जानती हैं आप अरे छोड़िए आपकी उम्र कहाँ रही है सब समझने अरे जल्दी चलो अर्जुन इस दुनिया में हमेशा पहले नंबर की कदर होती है दो नंबर को कोई पूछता भी नहीं है ये ये देख लो चारों तरफ ये सारे के सारे दो नंबर के हैं जो धक्के खा रहे हैं हमारे देश में दस गुड़े छह यानी कि साठ के चक्कर में 
समझे फार्मूला नहीं बाबा अब ये मिडिल क्लास फार्मूला है दस बजे ऑफिस जाओ छह बजे घर आओ और साठ साल की उम्र में रिटायर हो जाओ बस जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है इसीलिए कहता हूँ और चुप नंबर एक नहीं बनोगे तो मेरी तरह हालात के चक्की में पिस जाओगे समझे जी पापा सबसे पहले इस सवाल को कौन हल करेगा बोलो गाइड की बुक गाइड की बुक कर सकती है मगर जिंदगी की समस्याओं को हल करने में गाइड की बुक तुम्हारी मदद नहीं करेगी वहाँ तुम्हें अपना दिमाग खुद लगाना होगा तो इससे बेहतर है कि तुम अपना दिमाग अभी लगा दो जी मैडम मैडम बना रहा हूँ मैगज़ीन के फर्स्ट पेज वाला आप जाइए जी मैडम आज से हमारी कक्षा में एक नए विद्यार्थी पढ़ेंगे और वो है समीर महेश्वरी मुझे मिल गया जवाब अभी अभी उसे भुला कर गणित में मन लगाया और वो तो मेरी ही क्लास में आ गया समीर आप जाके अपना स्थान लीजिए शाबाश नैना सबसे पहले तुमने प्रश्न को हल किया है टीचर जिंदगी में प्रॉब्लम आई तो गाइड मिले ना मिले नैना तो मिल जाएगी ना पंडित <laughs> अब बैठ जाओ जब से संजय ने नैना को अभद्र शब्दों में चिट्ठी लिखी है मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और दूसरा सर पर इंस्पेक्शन सवार है न जाने इस स्कूल का क्या होगा जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा है यानी कि हम सब ले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप अनुशासन के बारे में कुछ सोचना तो पड़ेगा वैसे एक सुझाव है मेरे पास बैठ जाइए बच्चों आज मैं आपके बीच से एक हेड मॉनिटर चुनने आया हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है मुझे एक बेस्ट स्टूडेंट की जरूरत है मेरा टीचर स्टाफ मानता है कि ये आदर्श बालिका नैना अग्रवाल है आदर्श तो होगी ना टीचर की खास है हाँ पता नहीं कहां से इतने दिमाग लाई है सबकी सीख पढ़ाई यही कर लेती है नैना यहां आओ नैना हमारे स्कूल में केवल पढ़ाई लिखाई में ही अव्वल नहीं है ये इतर प्रवृत्तियों में भी आगे है इतर प्रवृत्ति यानी मारी चुगली करना नैना का विनयशील वर्तन एक मिसाल है लड़कों को जबरदस्ती राखी जो बांधती है तो नैना आज तुम्हें इस स्कूल में अनुशासन लाने में हमारी मदद करनी है और हमारे साथ शपथ लेना है शांति मैम आप नैना को बैच लगाइए नैना बोलो मैं मैं नैना अग्रवाल इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी दोस्त हो या रिश्तेदार दोस्त हो या रिश्तेदार इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगी इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगी मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी चमची नंबर वन मनी बेन स्कूल या क्लास में मेरी तारीफ होना कोई पहली बार की बात नहीं थी पर आज मेरी धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि मेरी तारीफ समीर के सामने हो रही थी और सुन के वो भी मीठा मीठा मुस्कुरा रहा था पर हाय उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि वो मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा था
ये क्या पूरे पूरे पैसे तो दो मुझे साहब छुट्टे नहीं है रख लीजिए आप अरे छुट्टे नहीं है तो रिक्शा क्यों चलाते हो भाई मुझे मेरे पूरे पैसे दो साहब चवन्नी की तो बात है आखिर फोड़ फोड़ के पैसे कमाता हूँ ऐसे पैसे नहीं आते मेरे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी पड़े आए दिमाग में भूसा भरे तुम्हारे यहाँ रहते यहाँ पर है तो यहीं पर आएंगे ना और कहा जाएंगे आ गए नैना यस मैम नैना वो जो नया लड़का आया है उसका नाम भूल गई मैं समीर समीर उसे हमारे स्कूल के सारे नियम और अनुशासन समझा देना और हाँ रिसिस में उसे अपनी सारी किताबों की लिस्ट और वो सारी किताबें कहाँ से लेनी है वो भी बता देना समीर इधर आइए समीर ये नैना है ये आपको हमारे स्कूल के सारे नियम और अनुशासन समझा देगी और आपको किताबें कहाँ से लेनी है वो भी बता देगी अच्छी तरह समझ लेना ओके गुजराती में मुहावरा है कि भवतु हतु तो वेदे खयु मतलब जो टेस्ट पसंद था उसी की डॉक्टर ने दवाई खाने को कहा यानी कि मुंह मांगी चीज मिल गई मैं समीर के करीब आने का बहाना ढूंढ रही थी और टीचर ने मुझे वो मौका दे दिया जीव विज्ञान रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान ये क्या कोई संस्कृत श्लोक है नहीं नहीं ये तो किताबों के नाम है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी रसायन विज्ञान मतलब ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक्स। समीर के अलावा और कोई ऐसे पढ़े बगैर लिस्ट बैग में डाल देता तो मेरी इंसल्ट होती पर समीर की तो हर अदा मुझे भा रही थी इंसल्ट भी अरे लड़के वाले आते ही होंगे सुना है बंबई में नौकरी करता है लड़का अच्छी वाली वाह पूजा को बंबई शहर का लड़का ही चाहिए था आपके मुंह में घी शक्कर पहले अपने घी की बरनी तो देख सारा घी बाहर फैल रहा है हे भगवान लड़के वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे अब लड़के वाले पूजा को देखने आ रहे हैं मुझे देखने थोड़े ना आ रहे हैं बस बस सब चीजों पे असर पड़ता है अरे कोई तो आओ मेरे बाल तो देखो मम्मी लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई मम्मी मेरे बाल ठीक करो अरे वो चाय की पत्ती के लिए लाइची तो है कि नहीं हाँ। अरे राम कुछ मांग दिए तो क्या करेंगे राकेश भैया आने ही वाले होंगे उनके सामने वो नैना की चिट्ठी वाली बात मत कीजिएगा वरना मूड खराब करेंगे उसका तो बारह महीने मूड खराब रहता है नमस्ते भाई साहब कैसे जी नमस्ते आपको पता है भाई साहब अर्जुन की टीम मैच जीत गई और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला इसे अरे वाह जीते रहो बेटा हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहो अरे इसे पांच सौ रुपए का इनाम भी मिला है नंबर एक आने का हमारा ये हीरा गावस्कर बनेगा गावस्कर भाई गावस्कर बने या कपिल देव हमें क्या हमें तो बुलवाया नहीं मैच में भाई साहब ऐसा कि मैं टेलीफोन ऑफिस में इतने धक्के खा के घर में फोन लगवाया है वो पड़ोसियों के मैसेज देने के लिए थोड़ी है इतने सारे स्टडी बूथ खुल गए हैं कहीं से भी फोन करके बता देते कि किस समय कहां पर मैच है अरे छोड़िए ना भाई साहब अपना अर्जुन जीत के आया है इसी की खुशी मनाते हैं ना और अच्छा हुआ भैया जल्दी आ गए पूजा को देखने लड़के वाले आने ही वाले होंगे हाँ पापा आप ना लीजिए अरे अभी सजने सबरने का समय नहीं है लड़के वाले कभी भी आते होंगे यही हाथ मुंह धो के तैयार हो जाइए उसमें क्या है ठीक है। 
चलो फटाफट जाओ कहा मर गई हे राम जी ये सब अभी ऐसा फैला रखा है काम कर रही है कि मटक रही और तुम तुम अपना ये फिल्मी गानों को हटाओ हटा 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 डाको घर जा जल्दी से और कपलेट उठा के ले नया नया वाला सेट हाँ भाभी जी कपलेट तो यहाँ भी है नहीं मेरे वाले एकदम नए हैं तेरे इतने अच्छे नहीं है चल रसोई घर में चल काम पड़ा है सारा नमस्ते बैठो 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 समीर तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया नैना तुम भी साथ में जाओ ये तो तेरे साथ चिपकी गई है हर सर तेरे को इसी के साथ भेजते हैं फीते लेस ओ भाई साहब घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ये समोसे लीजिए ना एकदम फेरेस है हमारे अहमदाबाद के नारंदास फरसान वाले के फेमस अरे बस 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 और कितनी खातिरदारी करेंगे आप वाह भाई वाह बुजुर्गों की ट्रेनिंग और उनके संस्कार तो बच्चों में नजर आ ही जाते हैं सही कहा भाई साहब आपने जैसा वृक्ष वैसे ही फल मुझे आपकी बेटी पसंद है ये मुझसे बड़े राकेश भैया और यह रामधनी जी इन्हें अपने बड़े बेटे के लिए पूजा पसंद आई है आपकी बेटी पसंद आई थी अब नहीं एकदम से क्या हो गया जिस लड़के का ताऊ ऐसा झगड़ालू हो बदतमीज हो उसकी भतीजी मैं मेरे परिवार में नहीं लाऊंगा आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी गलत फहमी थी अब दूर हो गई जैसा वृक्ष वैसा फल अगर इस घर की लड़की मेरे घर में आएगी तो मेरे घर में झगड़ा लगवा देगी और मेरे परिवार का बंटवारा करवा देगी भाई साहब आखिर हुआ क्या है अपने भाई साहब से पूछिए नमस्ते ऐसे रिश्तेदारों तो हो चुकी मेरी शादी कितना अच्छा बायोडाटा था कितना अच्छा लड़का था उनके घर में तो बड़ी गाड़ी भी थी और तो और कोई ननन भी नहीं थी मम्मी कोई तो रोको ने अब तो चले गए अब क्या रुकना चलता रहा तो मेरी शादी तो होने से रही आ, सर मैं अंदर आ सकता हूँ हाँ, सर सर यही था वो लड़का जिसने धक्का दिया था वो भी जोर से सर ये देखिए सर इसने क्या किया नो सर ये सब सही नहीं है नहीं सर सच में हम तो चुपचाप बास्केटबॉल खेल रहे थे सर इसे थोड़ी सी बॉल क्या लगी इसने हमें आकर मारना शुरू कर दिया सर ये सब जो भी बोल रहे हैं सही नहीं है नहीं सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर ये देखिए सर सर शांत हो जाइए 
देखो समीर तुम इस स्कूल के लिए नए हो तुम्हें यहाँ के अनुशासन का अंदाजा नहीं आखिरी मौका देता हूँ सच सच बता दो अगर झूठ बोलते पाए गए तो मैं तुम्हारा एडमिशन रद्द कर दूंगा सर आप मेरा यकीन कीजिए सर सर हमारे पास इसकी करतूता है गवाह है गवाह कौन है गवाह सर नैना नैना तुमने उस दिन देखा था ना कैसे मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए बोलो आदर्श तो होगी ना टीचर की खास है नैना सच और झूठ का फैसला आज तुम्हारे हाथ में डिसिप्लिन मॉनिटर होने के नाते आज तुम सच बोलोगी एक 16 साल की लड़की के लिए इससे बड़ा ड्रामा हो ही नहीं सकता था एक तरफ सीने पे वो बोझ और दूसरी ओर सीने में धक धक यहाँ डिसिप्लिन मॉनिटर की जिम्मेदारी और वहाँ समीर के लिए दिल में जरा सी नरमी दिल में स्टीरियोफोनिक साउंड में दुविधा बच रही थी यानी एक तरफ दिल दीवाना मन में बच रहा था और दूसरी ओर उसी दिन ली गई शपथ कानों में गूंज रही थी अजीब कशमकश थी तब तो क्रिकेट में थर्ड एम्पायर भी नहीं होता था वरना उसी से पूछती पहले कई बार सुना एक शब्द आज समझ में आ रहा था धर्म संकट मेरी एक एक धड़कन धर्म संकट से धड़क रही थी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज